kwa umma wote utakavyokuwa hao viongozi hawatozidi 10% ya umma wao hawatozidi Tuzo hili nalirudia si dogo kubwa ombo la uongozi si tatizo la kupuuza Kuna mkatoliki mmoja jina lake la mwanzo nimesahau lakini la pili ni Disuza ni padri wa Katoliki Disuza Ameandika kitabu chake kinaitwa Leadership ni padri Disuza kitabu cha Kiingereza kinaitwa Leadership Nimeotolea watu wengi photocopy na wenyewe wasome mkatoliki anasema nini kuhusu leadership Siku zote nilikuwa mimi najiuliza kwa nini mkatoliki hafanyi mihadhara Mkatoliki hana mihadhara Ukute kafunga spika uwanja wa mpira kwa jina la Yesu hana Lakini mbona ndilo kanisa lina nguvu duniani linatikisa dunia kanisa linatikisa mpaka marekani na halifanyi mihadhara linapataje wafuasi linapataje nguvu ni kitu kawaida nipa tabu tunaona vikanisa vya kilokole vinakuja pale furaisha eh wagonjwa wanaombewa tunaona leo star tv channel 10 eh nini wanasema sijui saa ya ajabu lakini mkatoliki hujaona channel 10 hujaona uwanja hujaona popote popote miaka yote watu wamekaa Mwanza hawajamuona marehemu Anthony Mayala watu wanakaa Dar es Salaam hawajamuona Paul Kepengo wanapotaji hawa watu nguvu kubwa na hawana mihadhara hawana nini imenitipa tabu na fikiri Siku moja niko bookshop moja Mwanza na ni Mosh ya KKKT. Natizama nakuta leadership Disuza the Catholic Church. Ah. Umu labda kile kinachonipa tabu kimo nikanunua kile kitabu. Bei kubwa. Bei kubwa ukitaka kula hela yangu leta kitabu. Sikuulizi bei mara mbili. Ukitaka ni kuulile leta vitu vingine. Ukileta kitabu siulizi. Nikanunua kitabu kile. Nikaanza kusoma. Nikafika mahala nikasema na siri ndio hii. Nguvu yote ya kanisa iko hapa. Nikakuta chapter imeandikwa the theory of 10% nadharia ya asilimia kumi. kama tafsiri kwa, kwa Kiswahili nadharia ya asilimia kumi. Disuza anasema hivi Maumbile aliyoyaumba Mwenyezi Mungu. Yeye yeah, kuandika Mwenyezi Mungu, ah ah sasa hii ni lugha yangu mimi Muislamu. Maumbile aliyoyaumba Mwenyezi Mungu ni kwamba hakuna wanadamu watakapokutanika lazima kuweko na kiongozi yani ni natural ni tabia lazima kuwe na kiongozi lakini viongozi wanaoyapeleka mambo ya watu kwa umma wote utakavyokuwa hao viongozi hawatozidi asilimia kumi ya umma wao hawatozidi Unaelewa ye Hawatozidi asilimia kumi 10%. Hawatozidi 10%. Mara nyingi huwa kuna upinzani. Kwa hiyo wenye kusimamia mambo wana 10% na wanaowapinga wana asilimia kumi Asilimia ngapi jumla? 20. Inabaki ngapi? Anasema disuza asilimia themanini huwa ni watu wapo 
wanasubiri hizi nguvu mbili ipi itakayoshinda iwachukue hawa watu bas watu wanasubiri kuchukuliwa yani mwenye kisu kikali atamega mnofu lakini wanaojua mambo yote yalivyo wapinzani 10% na wenye mambo 10% sasa ni kurahisishieni kuelewa Tanzania tuko wangapi milioni 40 tuko milioni 40 chukua kalamu sasa tuanze hesabu nyepesi nyepesi chukua kalamu tunatafuta asilimia kumi. Tuna marais wangapi? <coughs> eh? Haraka haraka marais wangapi? Mmoja weka hapo mmoja. Mawaziri wangapi? Mawaziri wangapi? Weka 30. Haraka weka 30. Wakuu wa mikoa wangapi? Weka 30. Wakuu wa wilaya wangapi? Weka mia mbili. Wewe jumlisha ehe? Wakubwa wa mashirika ya umma, tuna mashirika ya umma mangapi? Weka wakubwa wao wote mpaka wa mtaani, weka mia mbili. Wa mashirika ya umma na wakubwa wa serikali, weka mia mbili. Wabunge wangapi? Weka mia nne. Tumebakisha kinana ni wenye viti wa mitaa. Eh? Nchi nzima weka alfu moja. Weka. Halafu jumlisha. Jumlisha unapata wangapi? Gawa kwa milioni arobaini. Wanaotawala nchi yote ni asilimia kumi. Ndio hiyo 10%. Si unanielewa? Ndio hiyo 10%. Wao wakiimba bwana sisi hata tufanyaje? Tunacheza tu. Hatuna namna. Jumlisha unanielewa sasa? Jumlisha utakuta nchi yote hii inaendeshwa na watu 10%. Tangu rais <coughs> wakubwa wa idara mpaka wenye viti wa mtaa chukua uongozi wote gawa kwa idadi ya watanzania ilivyo utakuta wanaongoza nchi yote hii 10%. Kwa hiyo wale 10% wakisema hizi nyumba tunabomoa. Tuna Tunabomoa kataa sasa. Nyinyi asilimia samanini kataeni atubomoi. Uone anavofungulia mabomu ya risasi mikwaju. Panabomoka hapa bomoki. Panabomoka hapa bomoki. Panabomoka utabakia kutukana nyumbani kwako. Washanzi kwa inchi bora kuhama hana. Wanga Wangapi? 10%. Bas. Sasa Disuza anasema mkatoliki anachokishughulikia sana ni 10%. Anamtengeneza mtu anamwambia weka hapo rais wa nchi. Anamtengeneza mwingine wewe ka hapo waziri mkuu. Anamtengeneza maana anamtengeneza mkapa kap. Anamtengeneza sumae kap. Anamtengeneza kap. Piga risasi wa Islamu ombe chai. Tu. Sasa ombeni tume mmeshapewa. Mmepewa tume. Aliyesema hivyo ni nani? Nani? 10%. Very few. Si mnanielewa? Sasa nyi anga, anga ikeni na watu anga ikeni takbir Allah wa akbar mkapa la natulla haiwababaishi baba haiwashtui haiwashtui wao wana nini wana 10% sana wanakuhurumieni maana anasema tu safisha hao mabatini yote inaamia mtaani leo meona ofisi ya chama inachomwa jiji ofisi ya serikali ya jiji ona ilivyozingirwa mpaka wanaozingira vijana wanafanya sherehe uliona imeenda pale Fidfos kwa sababu wa 10% wamenyamaza <laughs> acha 
Yaani nchi haina serikali ya kudhibiti. Lakini wenye kutaka wakoao 20% nasema kamanda acha vijana wa demokrasia. Ten percent. Hiyo siku sasa ikisema waislamu wafe. Anda maneni misikitini mnakufa. Mnakufa 10%. Huwa nakaa nafikiri na itafuta 10% ya Waislamu. Itakayowaongoza Waislamu kwenye ukombozi wao 10% sioni. Na kwa vizuri. Na nielewa. Hakuna. Hili ni ni refu lina data nyingi ombwe la uongozi. Waislamu hatuna shida ya mahatibu wa hutuba za Ijumaa. Hao bwana mpaka wanafitinishana kwenye mihirabu fitina. Hatuna shida ya maimamu wa kusalisha. Hatuna shida wa kusalisha. Fitina misikitini nini ni leo? Fitina ni kusalisha hutuba na kuchangisha. Ukiona msikiti unasambaratika vitu hivi kusalisha hapo hutuba nani anakusanya mchango basi hayo mambo hatuna shida hatuna matatizo lakini matatizo ya viongozi wataona umaskini wa waislamu wakae kupanga ukombozi wa waislamu kuondokana na umaskini hao watu hatuna Watu wa kuwajengea Waislamu umoja na mshikamano wa kweli juu ya mambo yao. Hao viongozi katika Uislamu hatuna. Viongozi ambaye ataiona hatari ya kesho. Yeye anaishi leo amekwishaiona hatari ya kesho ya Waislamu ameiona. Akaanza kuwatayarisha Waislamu ili siku hiyo ikifika wawe tayari kukabiliana nao hali ya maafa ya dini kiongozi mwenye kuona uislamu wa kesho hamna tuna shida ya viongozi hao viongozi wa kutuambia uvu wapo wengi uvu leo le, juma ngapi Jumanne, Jumapili ya juzi Jumapili eh. Sasa wa? Sasa ile Jumapili nilikuwa naongea na vijana Tabora, vijana wa Tamshia, wa shule za sekondari. Walisikia nipo wakanialika sasa tumekusanyana njoo uzungumze nikaenda kuzungumza. Kijana mmoja akaniuliza swali. The question was very technical. Nikajua yule kijana atakuwa amesoma mambo ya lugha literature mambo ya fasihi. Swali gumu. Ananiambia ustadhi umezungumza sana lakini tuna naomba uni, uniele, unieleze. Unadhani ni hali ipi itakuwako katika mustakbali wa Waislamu wa nchi hii? Nini hali yao itakavyokuwa? mustakbali wa waislamu wa nchi hii miaka ijayo watakuwa na hali gani swali hili ni fupi jibu lake sio fupi ukisema upite kwenye data ni masaa mane ukisema upite kwenye hali kuzisorif masaa mane sasa mimi nitajibu masaa mane ni muhadhara mzima Mtume mwenyewe kiongozi wa umma aliona akawaambia sayati zamani utakuja zama nyinyi na dini yenu mtakuwa hivi 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 ndio itakuwa mustakbali wa dini yenu kiongozi wa umma anawaambia kijana anauliza hali hii umezungumza vipi hali yetu kwa mustakbali ujao nini itakuwa hali yetu kwa mustakbali ujao. Da. 
sekunde tatu kichwa kikafanya nziri manake unatafuta una engo ya kujibu nikamwambia hebu tusaidiane hili swali hebu tusaidiane <coughs> hebu tuzungumze hali ya vijana wa sasa nyinyi vijana hebu jitazameni hali yenu naomba kila mmoja anyooshe mkono aniambie hali ya vijana leo iko vipi wewe anasema sisi vijana wa Kiislamu sasa hivi naona tumekuwa kama makafiri vijana wengi wa Kiislamu wanapenda mziki tena mziki wa bongo flavor nikamwambia safi kaa chini mwingine anasema vijana wa Kiislamu bwana wanaiga uzungu maana sasa wanasuka nywele wanavaa heleni wanalegeza suruali nikamwambia safi ehe binti mmoja akanyosha akasema sasa kuna vitopu tunatembea viuno nje ndio vijana wa sasa ehe mwingine sasa mmoja akasema maana alianza na haki ya Mungu haki ya Mungu stadhi hata humu tulimo usidhani wote wamekuja kwa sababu ya dini wengine ndio fursa ya kukutana na mvulana wake ama msichana wake hii ndio fursa wakasema nilivyoona imetosha nikasema imetosha jibu langu likawa dogo tu hiyo ndo mustakbali wa waislamu ndio huo huo baraka wala siku hiyo nilipanda jazba ikapanda nikaona muhadhara uba lakini watu wanaweza kusalisha tunaweza kuutubu lakini mimi hali ya waislamu inataka ahli alfikra wa kuzama kutizama hali na kuambia waislamu fanyeni ili acheni piteni hapa na sio wao kusema wao wakawa mbele kuonesha wasiraja munira na wewe ni tala mbele unawamulikia pita sasa hapa peupo tuna shida ya uongozi wa aina hiyo na sisitiza uongozi uliopo sio tu hauyafanyi haya lakini haya yakifanywa na watu wa kawaida kama sisi viongozi wanachofanya ni kusambaratisha kwa hiyo miaka yote mna kazi ya kujenga waislamu ambapo kwa kipindi kidogo wanasambaratishwa kifikira kimshiti wanasambaratika kabisa kisha anasubiri muwajenge tena anasubiri mkisha wajenga asambaratishe <laughs> moja nimelizungumza kwa urefu sasa si sala ya kusema hatukujipanga sisi hatuwezi kujipanga kama wenzetu hawajipangi wanafanya nini wanapangwa na sisi hatuwezi kujipanga watokeze watu wafanye nini watupange ndio nature ndio tabia always there must be a leader mtume sasa sala anasema hata mkiwa hawa wawili chagueni mmoja awe nani lazima kiongozi ana kazi ya kupanga maamuma hawajipangi wenyewe sisi hatujipangi hata kwenye swala hatujipangi wenyewe ndio maana lazima maamuma na apite mbele kidogo nyuma kidogo sawa usufufa kuwa mmoja aende pale na anatizama safi ya kwanza ya tatu anaridhika anasema haya Allah akbar katupanga hebu jibanani mmoja ingia pale amuone anafanya hivyo na bado anasema tujipange hivyo hivyo mpaka mwisho wa swala nani maamuma anajipanga mwenyewe sikuizi <laughs> muongezeka na kuzima simu eh sikuizi muongezeka na, na kwa mtume haikuwako baada ya sau sufufa kumwata karabu zima simu Tuli, tulikuwa pemba pemba kuna ki, pemba kuna kisiwa si kinaitwa kojani si kisiwa cha kojani si juu kuna imam pale alikuwa akiwaambia watu zima simu wanazima zima simu ikafika kipindi akaacha kusema zima simu simu zikaanza sasa maamumu akamwambia we imam zamani ukisema zima simu tunaswali kwa ushuhuda 
tangu uache sasa kile za simu imamu akasema naam nilikuwa nasubiri mniulize naam sasa mmeniuliza nitakujibuni anasema waislamu nimepekuwa vitabu vyote vya hadithi nimeanza na bukhari muslim sahihi sita sijui bundaudi vyote nimemaliza nikaja fiqh sunna bulugh almarami Aa, yote nikamaliza nikaja al ummu lisanu la arab vyote vitabu nimemaliza sikupata mahala mtume aliwaambia masahaba zimeni simu sikupata sasa miza alimtume akusema hivyo bwana na mimi siseni <laughs> tukasema naam hiyo kwa, kwa hiyo hata ungetafuta sira tu binisham usingepata <laughs> waislamu hili sisi dogo kubwa kubwa la pili la pili katika katika haya lipo kosa kwa waislamu linafanyika wamefanya babu zetu baba zetu tunafanya na sisi <coughs> tunafanya na sisi ukisoma kitabu cha Sheikh Muhammad Said Abdul Wahid Said historia iliyofichwa ya waislamu kudai uhuru the untold story of muslim struggle against the british colonialism na ukisoma kitabu chake kingine kidogo uamuzi wa busara wa tabora na vitabu vingine vya watu wa historia wameandika waingereza kina Judith Listowell the making of tanganyika vitabu vyote soma hautakataa hautakataa kwamba asilimia themanini na tano ya harakati za kudai uhuru katika nchi hii zilifanywa na waislamu 85% sasa ujiulize wao waliodai uhuru kwa asilimia kubwa namna hiyo kwa nini wao leo ndio watu wa kusiginwa na viatu watu dhalili watu wa tabaka la chini jiulize hiyo kwa nini kuna jambo moja waislamu litawagharimu sana mpaka watakapolirekebisha kipo kisa cha kusikitisha ukisoma kitabu cha Muhammad Said Abdul Wahi katika harakati za uhuru waislamu kwa sehemu kubwa waliukataa uislamu wao wakautupa kiasi muislamu mpigania uhuru ukimsalimia asalamu alaikum wa rahmatullah yeye anakujibu ahlan tabu yani katika kipindi hiki cha uhuru hatufai sisi kuwa waislamu umeelewa Suleiman Takadiri mwenyewe akaanza kumuita Nyerere mtume aloteremshwa na Mungu kuja kuwakomboa wa Tanganyika Nyerere mtume Waislam walikataa Uislamu wao kiasi walikataa hata salamu ya Kiislamu wao walikuwa ni watanzania kwanza lakini hawakuwa waislamu uislamu ulikuwa ni baadaye si point hii mnanielewa waislamu pakitokea utanzania na uislamu paka hivi nazungumza muislamu atachukua utanzania kwanza uislamu utategemea kwenye utanzania nafasi ipo kama haipo atautupa uislamu Hii ni mentality bado ipo kwa Waislamu wakubwa mno kwa sehemu kubwa ya nchi yetu. Waislamu wanatazama sana utanzania. 
na kwa kweli utanzania ukikutana na uislamu wao uislamu watautupa menelewa Yuzi bunge lilipoanza kuwapishwa siku ya Ijuma. Bunge limeanza kuwapishwa siku ya Ijuma. Nilikuwa kwenye TV TBC. Akiitwa mbunge Muislam na andika jina. Fulani bin fulani Muislam. Natizama saa yangu kaapishwa saa fulani. Ile zoezi nilijipa mimi mpaka saa saba na robo ni zime TV ni wahi hapa haja yangu nione kama mpaka saba na lobo maapisha yanaendelea kuna malhaji wako bungeni watatoka wakaswali <laughs> mpaka nilipofika saa saba na dakika hamsini akaapishwa mbunge mmoja anaitwa Aesh sijui nane Khalfan Speaker akakhairisha bunge mpaka saa kumi na moja. Saba kasoro dakika kumi. Hili la saa kumi na moja sikuwepo. Ningeenda nalo kujua na magali bimalhaji watatoka. <laughs> Wenza huwezu kawawekea kipindi jumapili. Huwezu. Ukisahau watakwambia. Sisi watoto wa form 2 wameamua kuahirisha miti nani mitihani maana baraza la mitihani limepanga mitihani mpaka Idil Hajj yani siku kuu imefanya kuwashtukiza eh ni siku kuu hawajui si mnanielewa waislamu wao humo wanaogopa kuwa waislamu hawaoni tabu kuwa wa Tanzania na hili ni tatizo la pili kubwa linatukabili sisi. We ma, wa Kristo mmeeleza hapa kwenye maoni Mkristo haoni aibu kuwa Mkristo. Anawaita mpaka watu wa ofisi yake anawahubiria mkakati wa kanisa ndani ya ofisi ya serikali bila aibu. Kwa jina la Bwana wapendwa tuna mkakati huu kutoka kwa baba askofu. Baada ya haya endeleeni na kazi. Ofisi ya serikali Haoni aibu amani itavunjika acha ivunjike kama kuvunjika kwake msalaba utashinda acha ivunjike Muislam unamwendea kumweleza haya wallahi anapumua pumzi za kukata roho yani unamtakia shari unamtakia shari Na wakazuri ba. Narudia kusema mtafute imamu wa msikiti. Mwambie nataka msikiti wako tukusanyike tuzungumze siasa. Uone anavopumua pumzi ya kifo. Unataka afe ni hatari. Padiri kanisani ndio misa hiyo, hiyo ndio misa. Padiri kanisani haogopi ndio misa kwa jina la Bwana Yesu ashinde nenda msikitini mwambie na kwa jina la Allah Muislamu ashinde naomba maiki imamu atakwambia kamati mpaka ikae na kukaa kamati mpaka yeye mulkiamu haikae sasa waislamu unawapanga wapi kwenye kahawa Nasema tupangane wapi kwenye karata kwenye kahawa Twende salmakoni kwenye juice tuwapange hapo Jamani wewe Muislamu eh na wewe Muislamu eh na wewe eh sasa jamani kwenye salmakoni Misikiti yote imepigwa libit siasa haiingii kwenye msikiti Kanisa siasa iko wazi kanisa 2005 sio waraka sasa 2005 wakatoliki wametoa walaka uchaguzi mkuu wa Tanzania kwa nini tujali 
wameeleza kwa nini wanachanganya dini na siasa na mwaka huu wameeleza wazi kanisani bwana dini na siasa ni kitu hiki na mahala pake ni kanisani na tumesikia magazeti ya kiripoti malasusa kasemaje kanisani nani kasema ndani ya kanisa yule wa, wa, wa mwanga alisema wazi safari mwanga hatutaki muislamu hatutaki muislamu nyinyi mngewani nani hapa muislamu mwisho safari hatutaki muislamu bwana awe nani amen hatutaki muislamu ndani ya kanisa tunabai uhuru kadi za tano zinakatwa ndani ya kanisa anaandika halfi yake shamiri bin Nani Hassan bin Amir nasomesha darsa msikitini kadi ya tano iko kwenye mapaja unanipa fedha na kupa kadi ya tano ndani ya mapaja nanelewa eh msikiti gani leo utayasema haya kuna mmoja ametoa maoni haya yasiwe hapa tu thakibu ya ene baba tunakuelewa tutayaeneza wapi <laughs> wapi misikiti ni ya kusali tu ami allahumma salli ala muhammad allahumma fil hamd damir damir shada kafir dam amin kafir atapigwa msikitini kwa dua tu ya allah damir di shati nusura ya ma, ya waislamu kwa dua tu sura ya mujahidina fi kulli makan fi falestin wa shishan ya rabul alamin <laughs> baba ya hapo kazi ya msikiti imeisha haielimishi uchumi haielimishi sheria haielimishi familia haielimishi chochote sasa baba ya ene kupitia wapi msikiti gani na nelo mzuri eh Sasa hili ni ni tatizo Muislamu ana hofu ana hofu Hata haya ninazungumza wengine yanawatia hofu Hofu ana hofu sio ya dini ah ah yeye ni mtanzania ana hofu usalama utavunjika mkristo hana hofu hiyo wengine wasimamizi msikie hapa wasimamizi mimi nilisimamia sumasikia waulizeni sasa hawa wasimamizi ndio wanasimamia kula za urais kapata kabili silaha anaposhinda msimamizi anasahau kusimamia anagonga <laughs> na ndo msimamizi <laughs> Yaani haoni aibu kuwa mkereketwa na anasimamia na kura hazijaisha wengine wananiambia pale pale inachukuliwa simu vipi huko mwenzangu ah huku bwana eh, msalaba wa bwana ye yeah, yes was. na huku ni hivyo hivyo piu tunaendelea ndio wasimamizi hawana aibu wao ni wa Kristo sio wa Tanzania Sasa Muislamu anaogopa anataka kuwa mtanzania katika mazingira hayataki kuwa mtanzania Bwana mmoja ananiambia katika kikao chao hapa wakakumbushana kwamba jamani eh tunafanya hizi kampeni je waislam waislam vipi maana tunahamishana kama wakristo Waislamu vipi? Anasema Waislamu waachana nao tukifanya sisi kampeni zikavuma, zikaenea, Waislamu hawana mwelekeo, watatufuata bila kujua. Namuuliza mpasha habari wangu kweli? Anasema Safirunga nikushikie msafu. Leta msafu nikushikie. Na Islamu yatafuta upepo bila kujijua. Ndio haya maoni yenu yanasema. Muislamu naye kavua shati. Tumbo nje. Hey! People's power. 
atafuata bila kujijua lakini wakati mwingine usimlaumu usifanye nini huyu kasomeshwa na nani shekha wake anamsomesha kumuona muislamu wake asiyefunga swala kama yeye ni adui ndio somo analopata somo analofundishwa anayetoa shahada kinyume chake ni adui ndio anasomeshwa hili la uchaguzi aamke ajue mwelekeo wa nchi anasomeshwa na nani Sheikh mwenyewe wa msikiti hajui nchi inakwenda hivi Sasa huwa nikisema hivyo anasema anatukana wazee ah, shauli yao bana mimi situkani Mna nelo zuni <laughs>